എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജന്മനാളായ പാലക്കാട്ടുമല ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്വപ്നത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ ചെറിയ കുളങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിന് പകരം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീന്താൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലുതായി മാറുന്നു ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജന്മനാളായ പാലക്കാട്ടുമലയിൽ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്വപ്നത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ ചെറിയ കുളങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിന് പകരം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീന്താൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലുതായി മാറുന്നു ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജന്മനാളായ പാലക്കാട്ടുമലയിൽ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്വപ്നത്തിന് സ്വാഭാവിക നമ്മൾ നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ ചെറിയ കുളങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിന് പകരം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീന്താൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലുതായി മാറുന്നു ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജന്മനാളായ പാലക്കാട്ടുമലയിൽ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്വപ്നത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ ചെറിയ കുളങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിന് പകരം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീന്താൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലുതായി മാറുന്നു ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജന്മനാളായ പാലക്കാട്ടുമലയിൽ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്വപ്നത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ ചെറിയ കുളങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിന് പകരം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീന്താൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലുതായി മാറുന്നു ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളായ പാലക്കാട്ടുമലയിൽ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്വപ്നത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ ചെറിയ കുളങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിന് പകരം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീന്താൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലുതായി മാറുന്നു ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജന്മനാളായ പാലക്കാട്ടുമലയിൽ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്വപ്നത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ ചെറിയ കുളങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിന് പകരം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീന്താൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലുതായി മാറുന്നു ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങും Assalamu alaikum and good evening and a heartly welcome to Anandol present here myself Aisha Akhlam and I'm hosting the inauguration ceremony of Aladalam Virtual Arts 2K21 on the behalf of MSF Gems Unit. Namke ellavarkum ariya oru vyathyasthamaya arts anubhavam aanu namku irikkirikkunnathu. Valare adhigam parimidigal undengil polum adinde etavum migachcha reethiyil aanu Aladalam nadakkunnathu. Website mugena audience nu koodi kaanan avasaram orikkiyittundu. ഇന്നത്തെ ഇനോഗ്രേഷനോട് ഇനോഗ്രേഷനോട് കൂടി നമ്മുടെ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചു ടീമുകളായ ടീം മുണ്ടക്കൽ ശേഖരൻ ടീം കുഞ്ഞാലി ടീം അർക്കൽ മാധവൻ ഉണ്ണി ടീം ഹൈദർ മരക്കാർ ടീം നടേശൻ ടീം മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ ഈ അഞ്ചു ടീമുകളിൽ നിന്നും ചാമ്പ്യൻസ് ആരാന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം നൗ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ജെംസ്
മത്സര പ്രാപ്തിയോട് കൂടി തന്നെ കോളേജിലെ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇനാഗ്രേഷൻ സെക്ഷൻ ഇന്ന് മുഖ്യാതിഥ മുഖ്യാതിഥികളായി എത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകനായി എത്തുന്നത് നമ്മുടെ മങ്കട എം എൽ എയും നമ്മുടെ ജംസ് കോളേജിന്റെ ചെയർമാനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ മഞ്ഞലാങ്കുയി അലി സാഹിബാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി ഇവിടെ എത്തുന്നത് വിശ്വ സഞ്ചാരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശ്രീ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര സാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇനാഗുറേഷൻ സെക്ഷന് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റിനെ കിട്ടുകയെന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ കാണുന്നത് ഏറെ തിരക്കുകളുള്ള നമ്മുടെ സന്തോഷ് ജോർജ് സാറിനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് മുഖ്യാതിഥിയായി കിട്ടിയതിൽ എം എസ് എഫ് ജംസ് യൂണിറ്റിന് വളരെയധികമായ സന്തോഷമുണ്ട് എന്നിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരിപാടിയുടെ സ്വാഗതം പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനമായിട്ടുള്ള ശ്രീ മഞ്ഞളാങ്കു അലി സാഹിബിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സന്തോഷ് ജോർജ് സാറെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ അധ്യക്ഷൻ നമ്മുടെ എം എസ് എഫ് ജംസ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് റോഷനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എം എസ് എഫ് ജംസ് യൂണിറ്റിന്റെ വർക്കിംഗ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള മുസ്തഫയെയും നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ആങ്കർ ആയിട്ടുള്ള ഐഷ അഹ്ലമിനെയും നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയുടെ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾ നോക്കുന്ന നമ്മുടെ മീഡിയ വിങ്ങിന്റെ കൈ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സാഹിദിനെയും നബീഹിനെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ക്യാപ്റ്റന്മാരൊക്കെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ ക്യാപ്റ്റൻസിനെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിനെയും ഹരിത കമ്മിറ്റിയെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ കോളേജിലെ അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുനിന്ന് കാണികളായി വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പരിപാടി ഗൂഗിൾ മീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലും എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് അസ്സാം വലൈക്കും നമ്മളിന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് പലതളം ടു കെ ട്വന്റി വൺ ജംസിയൻസിന് വേണ്ടി എം എസ് എഫ് ജംസി വണ്ടി നടത്തുന്ന വിർച്വൽ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് ആദ്യം ഒരു ആർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മള് വിർച്വൽ എന്താ നമുക്ക് വിർച്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യല് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോ നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിർച്വൽ ആക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയൻസിന് ഒരു ഒരു കോർണർ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മീഡിയ വിങ് അത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ നബി അതുപോലെ ഒരുപാട് ചെക്കന്മാരുണ്ട് സാഹിദ് അങ്ങനെ അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു കോർണർ ഉണ്ടാക്കാം വെബ്സൈറ്റ് വൈ ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള കോളേജുകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് എം എസ് എഫ് ജംസ് യൂണിറ്റ് ഈ വർഷം അലതളം ടു കെ ട്വന്റി വൺ നടത്തുന്നത് അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഏവരെയും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ മങ്കടിയിലെ എം എൽ എയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ ചെയർമാനുമായ അലിയാക്കയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ സഫാരി ചാനലിലെ ഹെഡുമായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങ സാറാണ് അപ്പോ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഇവ അലിയാക്കയെയും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങ സാറെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് നമ്മളെ അരതരം ടു കെ ട്വന്റി വൺ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നിൽ ജംഷീദും ഒരുപാട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പരിപാടി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ഇതിന്റെ ആങ്കറായ ആഴ്ചയാ വിളിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഇനോഗ്രേഷൻ സെറിമണിയാണ് അതിനുവേണ്ടി ആദരണീയനായ നമ്മുടെ ചെയർമാനും യു ഡി എഫിന്റെ ഉരുക്കു കോട്ടയെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന മങ്കട എം എൽ എ കൂടിയായ മഞ്ഞലാംകുഴി അലി സാഹിബിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ഐ വെൽക്കം യു സാർ ഓൺ ദി ബിഹാഫ് ഓഫ് എം എസ് എഫ് ജംസ് യൂണിറ്റ് താങ്ക് യു ഐഷ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ പ്രിയങ്കരനായ മുഹമ്മദ് റോഷൻ ജംഷീദ് അതുപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ ജോർജ് കുളങ്ങര മറ്റ് ആദരണീയരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ സ്നേ
നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പോലെ ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഐഷ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ മഹാമാരി വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊന്നും ആലോചിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതായത് എന്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നിന്ന് എനിക്കിതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ആ ബൈപ്പാസിലേക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഈ മഹാമാരി നമ്മളെ കുറെ വർഷങ്ങൾ പിന്നിലേക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല നമ്മളെ വളരെ വലിയ കഷ്ടത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വിഷമങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ അത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കച്ചവടക്കാർക്ക് നഷ്ടം വന്നു കലാകാരന്മാർക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഭാഗങ്ങൾ അത് ഈ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കാലം അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഓരോരോ പിന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ശരിക്കും വളരെ വലിയൊരു ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുവർണ കാലഘട്ടമാണ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ആശംസിക്കില്ല പക്ഷെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സുവർണ കാലഘട്ടം നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് പരമാർത്ഥം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നെ ചെറിയ എൽ പി എൽ കെ ജി മുതലുള്ള കുട്ടികൾ അവർ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഭയങ്കരമായ കരച്ചിലായിരുന്നേറ്റ ഉടനെ തന്നെ രാവിലെ എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം എനിക്ക് എന്റെ ടീച്ചറെ കാണണം എനിക്ക് എന്റെ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കണം എനിക്ക് കുട്ടികളെ കൂടെ കളിക്കണം ഇതല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കിയിട്ടുള്ളൊരു പഠനം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ ചിലവരൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അധികം നഷ്ടം നിങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ പരമാർത്ഥം നമുക്ക് വേറൊരു വഴിയില്ല വീൽ ആട്ട് അക്കോമഡേറ്റ് ഐ മീൻ വീൽ ആട്ട് സഫർ ദിസ് വീൽ ആട്ട് ട്രാവൽ വിത്ത് കോവിഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലോക്ക്ഡൌണും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടിയിടുന്ന സംഗതിയൊക്കെ ശരിയല്ലാത്തൊരു പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഞാൻ മറ്റു അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നില്ല നമ്മുടെ കലാപരിപാടികൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മള് മലയാളികളുടെ ഒരു പിന്നെ ഇത് നമ്മളെ ഈ കല നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ കലാവാസനകൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ മെമ്പർ കൊള്ളുക അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എം എസ് എഫ് യൂണിറ്റ് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് ഇത് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഇതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളെ മറ്റുള്ള കോളേജുകളൊന്നും ഞാൻ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു പരിപാടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിപാടി ഞാൻ കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അതിന്റെ പിന്നെ ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും ഞാൻ ആർദ്ധമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് നല്ല രീതിയിൽ അത് മുന്നോട്ട് പോകൊണ്ടു പോകണം എന്നാ മാത്രമേ നമ്മുടെ നമ്മ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ അധികം കലാ പിന്നെ വാസനകളുണ്ട് അത് പുറമേക്ക് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയ നമുക്ക് കിട്ടണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റേജ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഇതില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്നത് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഉള്ള ഒരു സമയത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ഈ യാത്രയിലാണ് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല പ്രിയങ്കര സന്തോഷപ്പെടുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ സഫാരി എന്നുള്ള ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കാണുന്നതായിരിക്ക് മറ്റുള്ള ചാനലുകളൊക്കെ ന്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ട് ബോറടിക്കുമ്പോ ഒരു മനസ്സിന് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കും ഞാന് പിന്നെ ഞാന് യാത്രയിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഈ ശബ്ദങ്ങളും നിങ്ങളുടെ എങ
പോൺഷോൾ റിസോർട്ട്സ് ലേബർ ഇന്ത്യ വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയവയുടെയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്നിവയാണ് അദ്ദേഹം നയിക്കുന്ന മറ്റ് മറ്റ് സംരംഭങ്ങൾ യു കെ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വെർജിൻ കാലക്ടിക് കമ്പനിയുടെ ബഹിരാകാശ വിനോദയാത്ര പരിപാടികളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ആളാണ് നൂറ്റി മുപ്പതിലേറെ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ തനിയെ സഞ്ചരിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ച സഞ്ചാരം എന്ന ദൃശ്യ യാത്ര വിവരണ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വി ആർ ഹോണർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ദാറ്റ് വി ഹാവ് ദിസ് അമേസിംഗ് പേഴ്സൺ ഫോർ ദി ഇനോഗ്രേഷൻ സെറമണി സാറിന്റെ സെഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ ഗീവ് ദം ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വി ആർ വി ഓൾ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ടു ഇറ്റ് എവറസ്റ്റിന്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ ജന്മനാളായ പാലക്കാട്ടുമലയിൽ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്വപ്നത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മള് നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ ചെറിയ കുളങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിന് പകരം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീന്താൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലുതായി മാറുന്നു ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജന്മനാളായ പാലക്കാട്ടുമലയിൽ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്വപ്നത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ ചെറിയ കുളങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിന് പകരം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീന്താൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലുതായി മാറുന്നു ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നത് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം തുടങ്ങിയ സഞ്ചാരം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് ആ ചാനലിൽ തുടർന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഈ പരിപാടി സഫാരി ടി വി ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു വരുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത് രാജ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രയുടെ സമഗ്രമായ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണം ഇതുവരെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ പരിപാടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് എപ്പിസോഡുകൾ പിന്നിട്ടു ഇതിന്റെ ചിത്രീകരണ ചിത്രീകരണത്തിനായി ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു സഞ്ചാരം പരിപാടിക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്നതും കാഴ്ചകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ദൃശ്യങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര തന്നെയാണ് ഈ പ്രത്യേകത മൂലം ഇദ്ദേഹത്തിന് ലിങ്ക് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് റെക്കോർഡ്സിലും സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഭാവിയിൽ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് പരസ്യ വരുമാനമില്ലാത്ത തൻ്റെ പാഷൻ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് തൻ്റെ ചാനൽ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചത്
one of the best and worst ambassador sir sadne session and ellarum wait cheyana i hope you will give them the best and we all we are all are looking forward to it i welcome you sir on the behalf of gem summit so you can speak now hello sir idorpam thane youtube il live streaming um povunnad irikkum ellarum kaanu sa ജെംസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വേർത്ത് വാച്ചിങ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആണ് സന്തോഷ് സാർ ഇന്ത്യൻ യാത്രികനും വ്യവസായിയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമാണ് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര പരസ്യ വരുമാനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്റെ പാഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം നിർമ്മിച്ച നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട സഫാരി ടിവിയുടെ സ്ഥാപകനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമാണ് അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഭാവിയിൽ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാവാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് വി ആർ വെരി ഹോണേഡ് ദാറ്റ് we are very honored and extremely happy that we have this amazing person for our inauguration ceremony sir in the session we will all wait cheyana i hope you will give them the best and we all are looking forward to it i welcome you sir on the behalf of ender msf gems unit sir you can speak now എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജന്മനാളായ പാലക്കാട്ടുമലയിൽ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്വപ്നത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ ചെറിയ കുളങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിന് പകരം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീന്താൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലുതായി മാറുന്നു ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയ ജംസ് യൂണിറ്റിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയ ജംസീദിനോട് ജംസീദ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ രാമപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജംസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ജലാമുലി സാഹിബാണ് നമ്മുടെ ജംസ് കോളേജിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി കോളേജ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെ മികവിച്ച ഒരു ക്യാമ്പസും അതുപോലെ തന്നെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും 
പല മേഖലകളും കൃത്യമായ മുന്നേറ്റം നോക്കുന്ന ഒരു കോളേജാണ് ജംസ് കോളേജ് ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കാരണം ജംഷീദിനെ നമുക്ക് ലൈനിൽ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ജംസ് കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ തുടങ്ങി ഇന്നേ വരെ ഉഷാറായി നടന്നു വരുന്ന ഒരു കോളേജാണ് മലപ്പുറം രാമപുരത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഞ്ഞളംകുഴി അലി സാഹിബാണ് നമ്മളെ കോളേജിന്റെ ചെയർമാനായി വരുന്നത് നമ്മൾ എം എസ് എഫിന്റെ കീഴിൽ നടത്തി വരുന്ന ഈ വിർച്വൽ ആർട്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡിയൻസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ആർട്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മാക്സിമം ആളുകളെ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും നമുക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഇതോടൊപ്പം പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അത്രയും തിരക്കുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് സന്തോഷ് ജോർ സാർ സന്തോഷ് ജോർ സാറെ നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് കിട്ടി എന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ വലിയൊരു പരി വലിയൊരു വിജയമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കാരണം സാറിനെ പോലുള്ള അത്ര തിരക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെ ആർട്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും ഇനി പറഞ്ഞു തരേണ്ടി വരില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം അത്രയും ഉഷാറായിട്ട് ഇതുവരെ വന്ന ഒരു ആർട്സ് ആണ് അഞ്ച് ടീമായിട്ട് വീറും വാശിയും മുട്ടും ചോരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആർട്സ് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ സാറ് വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സാറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം സാറിന് ടൈം കുറവായത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോ വി ആർ കൈൻഡ്ലി വെൽക്കമിംഗ് അവർ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ലജൻ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര സാർ അപ്പൊ സാർ ഓക്കെ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറിബഡി ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ആം ഐ ഓഡിബിൾ യെസ് സാർ യെസ് സാർ ഓഡിബിൾ സോ ജെംസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന്റെ കലാമേളകൾ നടന്നു വരുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ഇത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഈ കോവിഡിൽ മനുഷ്യരൊക്കെ ഇനി എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതി നിരാശരായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുക എന്നത് ഒരു നല്ല തീരുമാനം തന്നെയാണ് പല കുട്ടികളും ഇനി എന്ന് സ്കൂള് തുറക്കും ഇനി എന്ന് കോളേജ് തുറക്കും എന്ന് ഒത്തുചേരും എന്നറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ തന്നെയാണ് പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് കലാമേളകൾ കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കും വ്യാപിക്കാൻ ലോകവ്യാപകമായി കലാമേളകളായി വളരാനൊക്കെ ഇത്തരം പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ തീർച്ചയായും നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു പണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഓരോ വ്യക്തിയും നേരിട്ട് സ്റ്റേജിലെത്തി മാത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന പല കലാപരിപാടികളും ഓൺലൈനായിട്ട് നീ നടത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജെംസ് ആർട്സ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർക്ക് അധ്യാപകർക്ക് ഒക്കെ ഞാൻ അഭിനന്ദനം നൽകുകയാണ് ജെംസ് ആർട്സ് കോളേജിൻ്റെ പല നൂതനമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു നിങ്ങൾ പല മേഖലകളിലേക്ക് നാളെ എത്തിച്ചേരേണ്ട നേതൃത്വം നൽകേണ്ട യുവ ജനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ കലാമേളകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കോളേജുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കലാമേളകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ കലാമേളകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും നാളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വരുമാന മാർഗമായി ജീവിതത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ട ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി കലയെ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് ബലമായ സംശയമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ അതായത് പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന കലാമേളകൾ നടക്കാറുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് സംസ്ഥാന യുവജനോത്സവമാണ് ഈ സംസ്ഥാന യുവജനോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൽ സമ്മാനം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എത്രമാത്രം ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആ ദിവസങ്ങളിലെ പത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി നൃത്താധ്യാപകരെയും മറ്റ് മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരെയും മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും അതിന് ലിറിക്സ് എഴുതാനും കഥകൾ എഴുതാനും കഴിയുന്ന 
എഴുത്തുകാരെയും ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കലാമേളകളിൽ വിജയികളാകുന്നവർ പരിശീലിക്കുന്നത് അപ്പം അത്രയേറെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് കുറച്ച് ഗ്രേസ് മാർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു പരിപാടിയായി അത് മാറുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്ക് ബലമായ സംശയമുണ്ട് കാരണം ആ കലാമേളകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച വിജയം നേടുന്ന കലാതിലകങ്ങളോ കലാപ്രതിഭകളോ ഒക്കെ ആയി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പദവി ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഏറ്റവും അധികം സ്കോർ നേടുന്ന കുട്ടികൾ പോലും പഠനത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പഠനം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും കലയുടെ ആ മേഖലയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ലോകമറിയുന്ന ഒരു കലാകാരിയായി മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് വിലമായ സംശയമുണ്ട് കല നമുക്ക് ഒരു പാർട്ട് ടൈം ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമായി മാറുന്നു ശരിക്കും ലോകത്ത് അങ്ങനെയാണോ അല്ല ലോകത്തെ കലാ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആളുകളിൽ വലിയൊരു ശതമാനം കലാകാരന്മാരായി മാറുന്നു ഈ കലാകാരനാവുന്നത് ഒരു നാണംകെട്ട ഇടപാടായി പുതിയ തലമുറ കാണുന്നുണ്ട് എന്നെനിക്ക് ബലമായ സംശയമുണ്ട് പുതിയ തലമുറ എന്നാൽ കേരളത്തിലെ പുതിയ തലമുറ ഇന്ത്യയിലെ പുതിയ തലമുറ ഐ ടി പ്രൊഫഷണലുകളാവുക ഡോക്ടേഴ്സ് ആവുക എൻജിനീയർമാരാവുക ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം ഒരു നല്ല ബിസിനസ്സുകാരനെങ്കിലും ആവുക എന്നതല്ലാതെ നല്ലൊരു കലാകാരനാവുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്ന എത്ര പേർ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ കലാപരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലുണ്ട് എന്നതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ സ്ലൊവേനിയ എന്നൊരു രാജ്യത്ത് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് വന്നത് അലേഷ് എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അലേഷ് ജോക്കോ അലേഷ് ഈ അലേഷ് ആദ്യ ദിവസം വളരെ മൗനിയായിരുന്നു അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ആദ്യം പോയത് ബ്ലഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ സ്ലൊവേനിയയിലെ ഒരു സുഖവാസ കേന്ദ്രവും ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനുമാണ് അവിടെ വലിയ ബ്ലഡ് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ലേക്ക് ഉണ്ട് ഈ ലേക്കിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മലയുണ്ട് അതായത് ചുറ്റും ഈ തടാകത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു മല ഈ മലയുടെ മുകളിൽ ഒരു ദേവാലയവും അവിടേക്ക് ഈ തടാകത്തിലൂടെ ബോട്ടിൽ വള്ളത്തിൽ തുഴഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിമനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് അവിടേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന അലേഷായിരുന്നു പിന്നീട് കുറെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളും നിരവധിയായ കാഴ്ചകളും പല ചരിത്രാവശിഷ്ടങ്ങളും ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നും തുടിപ്പുള്ള കോട്ടകളും കൊട്ടാരങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ട് മടങ്ങുമ്പോൾ അലേഷിനെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു അലേഷ് ഈ ടൂർ കമ്പനി ടൂർ ഗൈഡായി ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്ത് ഡ്രൈവറും ഗൈഡും ഒക്കെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അതാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ല ഇന്നെനിക്ക് എൻ്റെ പ്രധാന ജോലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ടൂർ ഗൈഡായി നിങ്ങളോടൊപ്പം എൻ്റെ കാറിൽ വരുന്നു തന്നെ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തും എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ടൂർ ഗൈഡ് അല്ലേ ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചു പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു കൊമേഡിയനാണ് അപ്പോൾ കൊമേഡിയൻ എന്നതൊരു പ്രൊഫഷനാണോ എനിക്ക് സംശയമായി ഞാൻ ചോദിച്ചു കൊമേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പല ഫങ്ഷനുകളിലും ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫങ്ഷനുകളിൽ അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടവേളകളിൽ ആളുകൾ ബോറടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരരമണിക്കൂർ സമയം എനിക്ക് തരും അവരെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമേഡി കോമഡി അവതരിപ്പിക്കും അതിനെനിക്ക് നല്ല പ്രതിഫലം കിട്ടും ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ അത്തരം പരിപാടികൾ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ചിലപ്പോൾ വിവാഹ സൽക്കാരങ്ങളിലായിരിക്കാം പൊതു മീറ്റിങ്ങുകളിലായിരിക്കാം ചില ഉദ്ഘാടന സ സമ്മേളനങ്ങളിലായിരിക്കാം ഒക്കെ കോമഡി അവതരിപ്പിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ വരുമാനം കൊണ്ട് സുഖകരമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അപ്പോൾ ലോകത്ത് പലയിടത്തും ചെല്ലുമ്പോൾ തെരുവ് കലാകാരന്മാരെ പോലും നമ്മൾ കാണും ഈ തെരുവ് കലാകാരന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തെരുവ് കലാകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭിക്ഷാടകരായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ആ നാടുകളിൽ അങ്ങനെയല്ല ജനമാദരിക്കുന്ന കലാകാരന്മാർ തന്നെയാണ് അവരൊരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല പെർഫോം ചെയ്യുക തെരുവിൽ നിന്നാണ് പെർഫോം ചെയ്യുക തെരുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അലക്ഷ്യമായി അങ്ങും ഓടിപ്പോകുന്ന തെരുവുകളാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ കലാകാരൻ അവിടെ എത്തുന്നതോടു കൂടി തെരുവിൻ്റെ ഭാവം മാറുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും ആ ആളുകൾ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വട്ടം കൂടുന്നു അവരൊരു വൃത്തം ഒപ്പിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ മാൻഹാട്ടൻ ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇത്തരത്തിൽ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്ന് നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു പൊക്കം കുറഞ്ഞ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു ബ്ലാക്ക
ഇവരെ ഓരോരുത്തരും ഇവർക്കാവും വിധം രണ്ട് ഡോളർ അഞ്ച് ഡോളർ ഒക്കെ വീതം ഇവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഓരോ പരിപാടിയും കഴിയുമ്പോൾ കൈയടിച്ചവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ആരും കൂവുന്നില്ല ആരും പരിഹസിക്കുന്നില്ല ആരും അവജ്ഞയോടെ നോക്കുന്നില്ല ഈ കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ കലാകാരന്മാർ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും മണിക്കൂർ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കയ്യിൽ നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ ഡോളറുമായിട്ടാണ് മടങ്ങുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ഇത് തെരുവ് കലാകാരന്മാരുടെ പോലും കാര്യം ഇതാണെങ്കിൽ അല്ലാത്ത ഉദാത്ത കലാകാരന്മാർ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ പോലുള്ള കലാകാരന്മാർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വന്നത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം എത്തിച്ചേരേണ്ട എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദമോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം കലാകാരനാവുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം കലാകാരന്മാർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വികസിച്ച രാഷ്ട്രം നമ്മുടെ ഭാരതം ഏതെങ്കിലും ഒരു കലാകാരന് ഈ കല കൊണ്ട് ജീവിക്കാമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആ ദിവസം അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാനും അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുമുള്ള വരുമാനം നൽകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാകുമ്പോഴാണ് ഈ രാഷ്ട്രം വികസിച്ച രാഷ്ട്രമായി മാറിയത് എന്ന് ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ സമയം കളയുന്നതിന് വേണ്ടി ബോറടി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ട ഒന്നായിരിക്കില്ല കലാപ്രവർത്തനം ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുക ഈ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികവ് തെളിയിച്ചവർ യഥാർത്ഥ കഴിവുകളുള്ള കലാകാരന്മാരാണെങ്കിൽ അവർ നാളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ആ കലാ പ്രവർത്തന മേഖലയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം അവർക്ക് യഥാർത്ഥ കലാകാരന്മാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ കേരളം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ അവരുടെ ഒരു വേദിയായി മാറും ലോകമറിയുന്ന കലാകാരന്മാരായി മാറും എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ മികച്ച ലോകമറിയുന്ന പ്രതിഭകളായ കല കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന കല കൊണ്ട് സമ്പന്നരാകാൻ കഴിയുന്ന കല കൊണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ ആദരവും സ്നേഹവും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന അഭിമാനം കൊണ്ട് മനസ്സ് നിറയുന്ന പ്രതിഭകളായി മാറട്ടെ ജെംസ് എന്ന കോളേജിന് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നാളെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം I thank the special guest who despite his busy schedule and found time to grace this special occasion. We are very honored sir and thank you very much for your valuable words. Now I would like to welcome the working secretary of MSF Gems MSF Gems in the Elam Elam Ayak Mustafa for delivering the word of thanks. Okay thank you Aisha. Hello boys good evening all. Assalamu alaikum. എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇനാഗ്രേഷൻ സെക്ഷന് നന്ദി പറയുക എന്നതാണ് അതോളം ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന ദിവസമായ ഇന്ന് നമ്മോട് സംവദിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന മഞ്ഞാങ്കുഴി അലി സാഹിബ് അതേപോലെ ഒരു കാലത്ത് കേരള ജനതയെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനും യാത്രകൾ പോകാനും പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യൻ അതെ ദോണനുള്ളി ലെജൻഡ് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര സാർ അതെ അദ്ദേഹത്തിനെ നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ തന്നെ നമ്മളെ വലിയൊരു വിജയമായിട്ട് കാണാം ജംസിയൻസിന് മുന്നിൽ മൂപ്പരെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതും നമ്മുടെ വലിയൊരു മെച്ചം തന്നെയാണ് ഇൻഷാള്ള തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കും അതേപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാം ജംസിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു എം എസ് എഫ് കാരനോട് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഒരു പൂവാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ജംസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ജംസിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പടി ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർക്കൊരു പൂക്കാലം കൊടുത്തിട്ടേ ഞങ്ങൾ ഇൻഷാള്ള ഇറങ്ങി പോകുള്ളൂ അപ്പൊ തുടർന്നും എം എസ് എഫ് ജംസി യൂണിറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല നല്ല പരിപാടികൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും സഹകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റവാക്കിൽ മഞ്ഞാങ്കുഴി അലി സാഹിബിനും തിരക്കേറിയ സമയത്തും നമുക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ച സന്തോഷ് ജോർജ് കുണങ്ങര സാറിനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം Let me thank each and everyone for being here wholeheartedly and for bringing this event to great success. Thank you.
എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജന്മനാളായ പാലക്കാട്ടുമലയിൽ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്വപ്നത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ ചെറിയ കുളങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിന് പകരം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീന്താൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലുതായി മാറുന്നു ആ സ്വപ്നം നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെയും സ്വാധീനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എവറസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ചെറിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജന്മനാളായ പാലക്കാട്ടുമലയിൽ ഇരുന്ന് സ്വപ്നം കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ ശീലിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്വപ്നത്തിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ ചെറിയ കുളങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നതിന് പകരം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നീന്താൻ തുടങ്ങുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വലിപ്പം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വലുതായി മാറുന്നു ആ സ്വപ്നം